Trong bốn bài học về website SEO, ta đã tìm hiểu cách tối hóa các yếu tố của website. Trong bài học này và một số bài học tới, ta học cách tối hóa các yếu tố của web page. Chúng ta bắt đầu bài học web page SEO phần 1. Mục tiêu của bài học là hướng dẫn cho học viên hiểu tiêu đề của web page là gì, tầm quan trọng của chúng đối với SEO và cách viết tiêu đề hiệu quả về mặt SEO. Trước khi bắt đầu bài học, tôi nhắc lại một số nội dung liên quan từ các bài học trước. Ta đã biết hai cấp độ của on-site SEO là SEO website và SEO web page. Bản thân SEO web page lại bao gồm 5 nội dung chính, đó là tối hóa tiêu đề, tiếng Anh là title, tối hóa mô tả, tiếng Anh là meta description, tối hóa địa chỉ URL, tối hóa nội dung content và tối hóa hình ảnh photo. Trong bài học này, ta học nội dung đầu tiên, tối hóa tiêu đề, title của web page. Trước tiên, ta cần biết tiêu đề, tiếng Anh là title là gì. Ví dụ, khi gõ vào ô tìm kiếm chữ túi sách thời trang, ta có trang kết quả tìm kiếm liệt kê nhiều website khác nhau. Lấy một kết quả làm ví dụ như kết quả sau đây. Ta chú ý dòng chữ in đậm được đóng khung đỏ. Đây là tiêu đề của web page. Tiêu đề hay title của một web page cho biết chủ đề của web page nói về cái gì. Để hiểu rõ hơn, ta cần biết là web page gồm hai phần. Phần nội dung là phần người dùng có thể thấy được. Phần HTML là phần lập trình. Từ những lập trình này mà nội dung được hiển thị trên web page. Nói cách khác, phần nội dung là phần nổi, còn phần HTML là phần chìm. Vì vậy, người dùng không thấy phần HTML mà chỉ người lập trình có thể thấy được. Tiêu đề thuộc phần HTML. Và vì vậy cho nên tiêu đề không hiển thị trên nội dung web page. Tuy nhiên, chúng được đọc bởi Google và được hiển thị trên kết quả tìm kiếm như ở ví dụ trên. Tiêu đề là yếu tố quan trọng thứ hai của web page SEO và chỉ đứng sau nội dung. Bây giờ ta tìm hiểu tầm quan trọng của tiêu đề về mặt SEO. Chúng ta ghi nhớ điều này nhé. Tiêu đề title là yếu tố quan trọng thứ hai của web page SEO chỉ đứng sau nội dung. Google dựa vào thông tin tiêu đề của web page để lập chỉ mục index. Vì vậy, tiêu đề có ảnh hưởng rất lớn đến xếp hạng của web page trên kết quả tìm kiếm. Trên kết quả tìm kiếm, tiêu đề xuất hiện ở vị trí đầu tiên được tô đậm, phong chữ to, có thể nói là nổi bật nhất trong tất cả các thông tin của web page. Ở vị trí đầu tiên, tiêu đề đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng về website. Cụ thể, nếu tiêu đề hấp dẫn thì nhiều người nhấp chuột vào, từ đó website thu hút được nhiều khách hàng và ngược lại. Người tìm kiếm thường lướt qua trang kết quả tìm kiếm bằng cách xem nhanh các tiêu đề. Khi thấy một tiêu đề hấp dẫn, họ dừng lại để đọc thông tin, rồi từ đó quyết định có nhấp chuột để đến website hay không. Nếu tiêu đề không hấp dẫn, họ bỏ qua, từ đó website không thu hút được khách hàng. Vì vậy có thể nói tiêu đề có ảnh hưởng lớn đến lượng traffic của website từ SEO. Tiêu đề được hiển thị ở 3 vị trí. Là trang kết quả tìm kiếm, trên trình duyệt web, trên các mạng xã hội. Ta chú ý thấy tại 3 vị trí này, tiêu đề luôn nằm ở vị trí nổi bật. Được tô đậm, được đọc đầu tiên, vì vậy chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SEO. Ta đã biết tầm quan trọng của tiêu đề title về mặt SEO. Bây giờ ta tìm hiểu cách viết tiêu đề sao cho hiệu quả. Trước tiên, ta cần lưu ý là độ dài của tiêu đề nên trong khoảng 50 đến 60 ký tự. Vì Google hiển thị nội dung của tiêu đề trong khoảng 60 ký tự. Nếu tiêu đề dài hơn thì phần sâu 60 ký tự bị cắt đi mà không được hiển thị. Vì vậy, tiêu đề nên được viết cô động trong số ký tự này. Tuy nhiên, ta không nên áp dụng gợi ý này một cách cứng nhắc. Ta nên ưu tiên viết tiêu đề thu hút thay vì áp dụng cứng nhắc yêu cầu độ dài tối đa. Thứ hai, đặt từ khóa phía trước. 
từ khóa được đặt ở phía trước của tiêu đề được Google xếp hạng cao. Hơn nữa, người dùng thường có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn vào tiêu đề chứa từ khóa. Vì vậy, hãy đặt từ khóa càng gần phía trước của tiêu đề càng tốt. Thứ ba, hãy viết nội dung tiêu đề thu hút. Trên kết quả tìm kiếm, tiêu đề được hiển thị đầu tiên được tô đậm, nổi bật. Vì vậy, nội dung tiêu đề quyết định rất lớn đến tỷ lệ chấp chuột click to rate về website. Hãy đầu tư công sức để viết nội dung tiêu đề thật thu hút. Một cách hay là ta viết nhiều tiêu đề khác nhau để từ đó chọn ra tiêu đề thu hút nhất. Cần nhớ rằng, cho dù web page có nội dung hay đến đâu, nhưng nếu tiêu đề không thu hút thì sẽ không ai nhấp chuột vào để đến web page. Khi đó toàn bộ công sức xây dựng nội dung đều lãng phí. Thứ tư, viết hoa chữ cái đầu tiên trên tiêu đề. Tương tự như cách viết quảng cáo AdWords, ta nên viết hoa chữ cái đầu tiên trên tiêu đề. Dưới đây là một bài blog của website boss.com. Trong khung đỏ là tiêu đề của bài blog. Ta chú ý thấy tất cả chữ cái đầu tiên đều được viết hoa. Điều này giúp cho dòng tiêu đề nổi bật trên trang kết quả tìm kiếm. Thứ năm, tránh trùng lắp tiêu đề. Khi các web page có tiêu đề giống nhau, sức mạnh SEO của chúng bị chia sẻ, nên tất cả web page đều yếu và bị xếp hạng thấp. Do đó, ta cần đảm bảo rằng mỗi web page có tiêu đề khác nhau. Tránh trùng lắp, nghĩa là tránh hai hoặc nhiều web page có tiêu đề giống nhau. Thứ sáu, sử dụng bản hỗ trợ khai báo các hạng mục on page SEO. Đây là bản mà chúng tôi thiết kế để phục vụ cho việc khai báo SEO cho các web page trong một website. Đi từ trái sang phải, ta liệt kê các yếu tố của mỗi web page mà ta cần tối ưu. Ví dụ như từ khóa, tiêu đề, mô tả web page, meta description, địa chỉ URL và hình ảnh. Ta đồng thời ghi chú điều kiện cho mỗi yếu tố mà ta cần tuân thủ. Chẳng hạn đối với tiêu đề, ta không nên vượt quá 60 ký tự. Đi từ trên xuống dưới, ta liệt kê các web page trong website. Tại các ô giao điểm của chiều ngang và chiều dọc, ta viết mô tả cần thiết. Ví dụ, tiêu đề cho trang chủ hay tiêu đề cho trang sản phẩm vân vân. Bằng cách này, ta có cái nhìn tổng quát về việc khai báo SEO cho tất cả web page trong website. Ta cũng có thể đảm bảo không bỏ sót và không trùng lắp nội dung giữa các yếu tố. Các bạn có thể download bản hỗ trợ khai báo này trong một tài liệu tham khảo kèm theo bài học. Ta đã biết cách viết tiêu đề sao cho tối ưu hóa tìm kiếm. Câu hỏi bây giờ là sau khi đã soạn xong tiêu đề thì ta khai báo chúng vào hệ thống như thế nào? Mỗi website đều có hệ thống quản lý thông tin. Tiếng Anh là Content Management System, viết tắt là CMS là nơi để nhập thông tin vào. Hệ thống này có sẵn trường tiêu đề title cho mỗi web page. Vì vậy, sau khi đã soạn xong nội dung tiêu đề, ta khai báo trực tiếp nội dung này vào CMS. Mời các bạn xem demo khai báo tiêu đề trong một video minh họa kèm theo bài học. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính của bài học. Trước tiên, ta cần nhớ 5 nội dung chính của SEO web page. Đó là tối hóa tiêu đề, title, mô tả web page, meta description, địa chỉ URL, nội dung và hình ảnh. Tiêu đề, title là yếu tố quan trọng thứ hai về mặt SEO, chỉ sau nội dung. Là dòng đầu tiên trên trang kết quả tìm kiếm, tiêu đề có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng đến website. Vì vậy ta cần đầu tư công sức viết tiêu đề thật thu hút. Cách viết tiêu đề hiệu quả Độ dài trong khoảng 50 đến 60 ký tự Đặt từ khóa phía trước Nội dung hấp dẫn Tránh trùng lắp Và sử dụng bản hỗ trợ khai báo